అమ్మా మా బాబు పది సంవత్సరాలు బతిసి తాగుడికి బానిస అయిపోయాడమ్మా మమ్మల్ని అందరూ వెలివేశారమ్మా బంధువుల్లో పెళ్ళైనా కానీ ఎవరు మమ్మల్ని పిలవరమ్మా పది సంవత్సరాల నుంచి లైవ్లో పాల్గొంటున్నాను పేరు రాసి పెట్టినమ్మా ఈ రెండు రోజులు నా బిడ్డ ఫోటో పట్టుకొని వచ్చాను ఈ రోజు నా బిడ్డనే తీసుకొని వచ్చానమ్మా ఇక్కడ ఎంతకాలం నుంచి త్రాగుడు అలవాటు ఉంది నాన్న చెప్పు పది సంవత్సరాల నుంచి పది సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాల నుండి నిన్ను బట్టి ఎవరు కూడా నీ ఇంటిని కూడా విలువ ఇచ్చేవారు కాదు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు ఎక్కడికి పిలిచేవారు కాదు కాదు వెలువేశారు మరి లైవ్ లో ప్రార్థనలో పాల్గొన్నావా లైవ్ లో ప్రార్థన రెండు రోజులు ప్రార్థనకు వచ్చాను లైవ్ లో అమ్మ ప్రేయర్ లో పాల్గొంది ఈ రెండు దిన సభలకు వచ్చావు ఇక్కడ నేను వచ్చాను ఏమిచ్చావు ప్రేరాయలు ప్రేరాయలు ఇచ్చింది రెండు రోజులు నీకు తెలియకుండా తాగావు తెలియకుండా తాగా దాని తర్వాత ఏం జరిగింది ప్రేరాలు తాగిన తర్వాత వామిటింగ్ వచ్చినట్టు అయిపోయింది అయిపోయింది అప్పటి నుంచి తాగుడు మీద మనసు ఇరిగిపోయింది లేదు ఇక ఇంకా లేదు ఇప్పుడు మీ కుటుంబం సంతోషంగా ఉందా మరి సంతోషం చాలా సంతోషంగా ఉందా తల్లి సంతోషంగా ఉందమ్మా ఎవరు మమ్మల్ని పిలవరు అమ్మ పెళ్లి జరిగిన సొంత తోడు పుట్టిన ఎవరు మా ఇంటికి రా మమ్మల్ని ఇంటికి రానేరమ్మా నన్ను నా బిడ్డని అందరు నా మమ్మల్ని నిలవేశారు ఒంటరి వాళ్ళు కూలి పని చేసుకొని బతుకుతానమ్మా అని దేవుడు నా ఎందు కార్యం చేశాడమ్మా ఫోటో పట్టుకొని వచ్చానమ్మా రెండు రోజులు రెండు రోజులు నా బిడ్డ ఫోటో పట్టుకొని వచ్చా ఫోటో తీసుకొని సభలకు వచ్చా సభలకు వచ్చానమ్మా ఇప్పుడైతే నా బిడ్డనే తీసుకొని వచ్చా చూడండి తల్లి ఈ రెండు దిన సభల్లో ఫోటో తీసుకొని వచ్చిందండి పచ్చి తాగుబోదు తన కొడుకు ఎవరు కూడా ప్రేమించే వారు లేరు అంటే ఎవరు కూడా అర్థం చేసుకునే వారు లేరు ఎవరు కూడా పిల్లవరు అట్ట వెళ్ళి చచ్చిపోతే బాగుండు అనేటువంటి స్థితి పది సంవత్సరాలు త్రాగుడికి బానిసైన ఈ జీవితం ఈ రెండు దిన సభలకి నాలుగు రోజులు అయితే రెండు రోజులు ఈ ఫోటో తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ప్రార్థించింది ఆయిల్ తీసుకెళ్ళి తాగించింది తెలియకుండా ఈ రెండు రోజులు థమ్స్అప్లో రెండోది మజ్జిగలో అట్లా ఆయిల్ వేసి తాగించిందంట ఆ కడుపులో ఉన్న చీకటి వామిటింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ బిడ్డ రెండు రోజుల తర్వాత పూర్తిగా మానిపోయాడు ఈ మూడో రోజు గుంటూరు సభలో ఈ బిడ్డ నిలబడ్డాడు సాక్ష్యం ఏంటంటే పాప ఆడుకుంటా ఆడుకుంటా పడిపోయింది కాలు చెయ్యి పడిపోయింది మాట పడిపోయింది కాలు చెయ్యి మాట పడి మాట పడిపోయింది అమ్మట హాస్పిటల్కి వెళ్తే అమ్మ తలలో రక్తం ఎక్కడెక్కడ బ్లాక్ అయిపోయింది గడ్డగట్టింది గడ్డ కట్టింది అందుకు అట్లా అయింది అని ఐదు రోజులు హాస్పిటల్ లో ఉంచి కోమలకి వెళ్ళామ్మ మీది ఏ దేవుడు నమ్ముతున్నారమ్మా బిడ్డకి ఇంత సో ఇంత ఉన్నా ఇంత స్వస్థత కలుగుతుంది హాస్పిటల్లో అన్నారు అట్లా ఇంటి బయటికి పోవాలన్నా పాసుకు పోవాలన్నా శాతల మీద తీసుకెళ్లే వాళ్ళం తండ్రి యాభై రోజులు ఉపవాసన ప్రార్థనకి నీ సన్నిధికి నడిపిస్తే అని అక్కడ స్పాన్సర్ చేసి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ స్పాన్సర్ చేసాము చేసిన తర్వాత అమ్మ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అన్నం కుడి చెయ్యి కుడి కాలు అన్నం తినేది కాదు చేతితోటి అప్పుడు అన్నం తినేది అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత నడిచేది ఆరు నెలలు వాడితే మూడు నెలలు లోపు వచ్చింది మాట అన్నాడు అది నెల వెళ్ళి నెల వెళ్ళిన తర్వాత మాట పరిపూర్ణమైన స్వస్థత మాట వచ్చింది దేవుడు ఇచ్చేసాడు బెల్లంపల్లికి వచ్చి ప్రేర్ చేయించావు అక్కడ స్పాన్సర్ చేసి వచ్చావు స్పాన్సర్ నెలలోనే ప్రభు స్వస్థపరిచాడు వెళ్ళి తల్లి దేవుని స్తోత్రం అందరికి నా ఉన్నాలు అయ్యగారు ప్రార్థించినప్పుడు నా ముక్కు స్వస్థత వచ్చింది థైరాయిడ్ నార్మల్ రిపోర్ట్ వచ్చింది దేవుడు ఈ సాక్ష్యం దీవించింది థైరాయిడ్ ఎప్పటి నుంచి బాధపడ్డావు సంవత్సరం నుంచి సంవత్సరం నుంచి ఈ ఈ యొక్క ముక్కులో ప్రాబ్లం ఏంటి నీకు ముక్కులో కాయలు ఉన్నాయి అన్నారండి కండ మైక్ దగ్గర పెట్టాం డ్రాప్ చేసుకుంటేనే నేను నిద్రపోయేదాన్ని నిద్రపోయేదాన్ని అట్లా ఎంత కాలం నుంచి బాధపడ్డావు ఓ సంవత్సరం పాడు సంవత్సరం నుంచి గుడివాడ రెండు వేల పదిహేను మీటింగ్స్ కి ఓ పది మందిని తీసుకుని వెహికల్ వేసుకుని వచ్చాం అప్పుడు దేవుడు నేను స్వస్థపరిచాడు ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం లేదు ముక్కులో కాయలు గడ్డలు లేవు రెండోదిగా థైరాయిడ్ నుంచి కూడా వేసే స్వస్థపరిచాడు గట్టిగా చెప్పకూడదాం నీకు కూడా అదే ప్రాబ్లం ఉంటే ఒకవేళ ఇక్కడ కూర్చున్నా ఈ యొక్క సాక్ష్యం వింటున్నా టీవీ ప్రోగ్రాం చూస్తున్నా ఖచ్చితంగా ఈ తల్లిని స్వస్థపరిచిన దేవుడు ఈ రాత్రి నిన్ను స్వస్థపరుస్తాడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరుస్తాడు అందరం ఒకసారి చేతులుపుతూ దేవుని స్థుతిద్దాము దేవునికే మహిమ కలుగును గాక వెళ్ళుతాడు చూడండి బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక భయంకరమైనటువంటి అనుభవాల్లో వెళ్ళిన గొప్ప గొప్ప దైవజనులు భక్తులు ఉన్నారండి వారు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి వెళ్ళాక వారి విజయానికి అంతము లేదు నీ జీవితంలో ఓడిపోతున్నావు పరీక్షించబడుతున్నావు కొన్నిసార్లు అనుకున్నవి జరగట్లేదు 
కొన్నిసార్లు దేవుడు చెప్పిన వాటిని నీ జీవితంలోకి రావట్లేదు అంటే కారణం కొన్ని అనుభవాల గుండా దేవుడిని నడిపించి గొప్ప విజయాన్ని దేవుడు నీకు ఇస్తాడు ఎన్నోసార్లు ఎంతో మంది చరిత్రలు మనం చదువుతున్నప్పుడు నిజమే ఇది మనతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు అనే ధైర్యం ఉంటుంది కొన్ని సమయాల్లో మర్చిపోతుంటాం కానీ అబ్రహాముని దేవుడు దీవించడానికి అబ్రహాము అబ్రాముగా ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా తను ఉన్నాడో ఎప్పుడైతే ఆయన లోక రీతిగా ఆత్మీకంగా చచ్చిపోయాడు అబ్రహాముగా మార్చబడ్డాడు అబ్రహాము జీవితంలో ఇస్సాక్ అనే బ్లెస్సింగ్ వచ్చింది మోసే ఏ విధంగా ఐగుప్తు ధనాన్ని ఐగుప్తు యొక్క ఆ సమ సమస్తాన్ని వదులుకొని చంప అంటే ఆత్మీకంగా మానసికంగా చంపుకున్నాడో దేవుడు ఆయనని గొప్ప దైవజనుడిగా దేవుడు ముద్రించాడు సవులు ఎప్పుడైతే క్రీస్తేత పట్టబడి ఆ సవులు తన జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా సమర్పించుకున్నాడో బయటకు వచ్చాడో సౌలు జీవితం అద్భుతంగా పౌలుగా మారిపోయింది బైబిల్ గ్రంథంలో మీరు ఎవరిని చూసినా వారు చావవలసిన వారిలో చనిపోయినప్పుడు దేవుడు వారిని గొప్పగా ఆశీర్వదించినట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ లోకములో దేవుని ఆత్మకి అపవాది ఆత్మకి ఎప్పుడు కూడా యుద్ధం జరుగుతుంటుందండి ఈ యుద్ధంలో దేవుడు మన ఆ యొక్క అపవాదితో దేవుని ఆత్మ యుద్ధం చేసి ఖచ్చితంగా విజయాన్ని ఇస్తాడనే విషయాన్ని ఈరోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడబోతున్నాడు ఎందుకు నీ కుటుంబంలో నష్టం నీ వ్యాపారంలో నువ్వు అనుకున్న సమృద్ధిని సంపాదించలేకపోతున్నావు బిజినెస్ ప్రారంభించావు నీ ప్రాపర్టీ మ్యాటర్స్లో ఏదో ఒక బ్రేక్ డౌన్ జరుగుతుంది నీ సేవా జీవితంలో ఒక బ్రేక్ డౌన్ జరుగుతుంది ఒకవేళ ఒక విశ్వాసిగా ఆత్మీకంగా ముందుకెళ్తున్నావు కానీ నీ కుటుంబంలో ఏదో బ్రేక్ డౌన్ కానీ కొన్ని స్టేషన్స్ గుండా నువ్వు ప్రయాణం చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుడు నీకు ఘన విజయాన్ని దయచేయబోతున్నాడు గట్టిగా చెప్పట్కొడదాం నీ ముందు విజయం ఉంది విజయానికి ముందు కొన్ని మెట్లు నువ్వు ఎక్కాలా నీ ముందు ఘన విజయం ఉంది దానికి ముందు కొన్ని మార్గాల గుండా నువ్వు నడవాలి అందుకనే రాజుల మొదటి గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి మూడు వచనాలు మనము చదువుకుందాం అంతట గిలాదు కాపురస్తుడైన సంబంధియగు తిష్పీడని ఏలియా ఆహాబు నొద్దకు వచ్చి ఎవరిని సన్నిధిని నేను నిలవబడి ఉన్నాను నీ దేవుడిని యహోవా జీవముతోడు నా మాట ప్రకారం గాక ఈ సంవత్సరంలో మంచి అయినను వర్షమైన పడదని ప్రకటించను పిమ్మట యహోవా కథనికి ప్రత్యక్షమై నీవు ఇచ్చటి నుండి తూర్పు వేనకు పోయి యోర్ధాని ఎదురుగా ఉన్న కేరీతు వాగు దగ్గర దాగి ఉండము ఐదవ వచనం అతడి పోయి యహోవా సెలవు చొప్పున యోర్ధానికి ఎదురుగా నున్న కేరీతు వాగు దగ్గర నివాసం చేసిన గట్టిగా చప్పట్కొట్టి దేవునికి మహిమ కలుగును కాక చూడండి ఏలి అతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు కేరీతు వాగు దగ్గర దాగి ఉండము ఒక ప్రవక్త ఆయన ప్రార్థన చేస్తే బలమైన కార్యాలు జరిగే ప్రవక్త అక్కడ కరువు వచ్చినప్పుడు దేవుడు చెప్తున్నాడు ఆయనని కేరీతు వాగు దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు దాగి ఉండాలి చూడండి కేరీతు అనే మాటకి అర్థం ఈరోజు ప్రభు మనతో స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు నీ కుటుంబంలో ఏ అనుభవం గుండా నువ్వు ప్రయాణం చేస్తున్నావో ఎటువంటి స్థితిలో నీ జీవితం ఉందో ఈరోజు సూటిగా దేవుణ్ణితో మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకంటే ప్రవక్తకి ఎదురైంది ఆ అనుభవం ప్రవక్త ఆ అనుభవం గుండా వెళ్ళాడు దాని తర్వాత ఘన విజయాన్ని సాధించాడు కేరీతు వాకు దగ్గర ఎందుకు నేను దాగి ఉండాలి ఎందుకు ప్రభు ప్రపంచమంతా కరువు వచ్చినా నీవు నన్ను పోషించగలిగిన దేవుడు నన్ను అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళమంటున్నావు కేరీతు అనే మాటకి అర్థం నేను చెప్తున్నాను వేరు పడటం లేదంటే ప్రతికూల పరిస్థితి దేవుడు ఒక ప్రవక్తని ఆ ప్రతికూలతలోకి నడిపిస్తున్నాడు మొట్టమొదటిగా మీరు అనుకుంటారు దేవుడు అన్ని కూడా బాగు చేస్తాడు అంతా కూడా మనకు అనుకూలంగా చేస్తాడు మనం కంపల్సరీ మనం దేవుని నమ్మాం కాబట్టి దేవుడు అన్ని ఘన విజయాలు ఇస్తాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నీ జీవితంలో దేవుడు ఘన విజయాన్ని ఇచ్చే దేవుడు ఎందుకంటే ఆయన రోషం కలిగిన దేవుడు తన నమ్మిన ప్రజలని ఆయన ఎన్నడూ కూడా సిగ్గుపరచడు కానీ ఇక్కడ ఏలియాకి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది అదేంటంటే కేరీతు అనుభవం ఆ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఆయన ఒంటరి వాడైపోయాడు ఏలియా అక్కడ ప్రజలు అక్కడ అనుకూల పరిస్థితులు లేదు నువ్వు అక్కడ దాగి ఉండి ఏలియా నేను నీకు భోజనం పంపుతాను అంటే దేవుని మీద తప్ప దేని మీద ఆధారపడలేని స్థితి అండి అసలు దేవుడు తప్ప దిక్కులేని స్థితి ఇప్పుడు ఏలియాకి 
ఎందుకంటే దేవుని ఆత్మ పోషిస్తేనే ఆయనకు పోషణ లేకపోతే లేదు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఏలియ ఎవరి మాట వినాడు అంటే దేవుని మాట వినాడు గట్టిగా చప్పటి కొట్టి ప్రభుని స్థుతిద్దాం నిజంగా ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో దేవుని మాట వినేవారు ఘన విజయాలు సాధిస్తారు ఆమెనని చెప్పండి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో దేవుడు చెప్పినట్టు చేసేవారు ఆ ప్రతికూల పరిస్థితులనే నీ కొరకు ముందు గొప్ప బ్లెస్సింగ్ దాచబడి ఉంటుంది ప్రతికూల పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ఈయన సపరేట్ అయిపోయాడు ఒంటరివాడు అయిపోయాడు వెలివేయబడిన అనుభవం కేరీతూ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఒక్కటే ఒకటి ఇప్పుడు దేవుడు తప్ప తనకు సహాయం చేసేవారు ఎవరు కూడా లేరు అక్కడ దాగి ఉండు నేను ఒక కాకోకలానికి ఆజ్ఞాపించ ఉదయము సాయంత్రము రొట్టె నీకు మాంసము కాకి తీసుకొని వస్తుంది అంటే ఇక దిక్కు లేదు దేవుడే దిక్కు అంటే ఒక ప్రవక్త దేవుని ప్రశ్నించవచ్చు అయ్యా ఏంటి నా పరిస్థితి ప్రజలకి నీకు ఇంత నిబంధన చేసేవాడిని అన్ని తీసుకొచ్చేవాడిని నన్ను ఈ వేరు చేసి ఒంటరి వాణి చేసి ఈ ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోకి తీసుకెళ్ళి ఎందుకు పెట్టావయ్యా అని ఏలియా అడగట్లేదు కాని దేవుడు చెప్పినట్టు ఏలియా చేస్తున్నాడు ఈ రాత్రి నా ప్రియ సహోదరి ఓడిపోయిన స్థితులు ఎక్కడికి వచ్చావేమో పరాపజయం నీ జీవితంలో ఉందేమో ప్రతికూల పరిస్థితులు నీకున్నాయేమో నీకు రావలసినవన్నీ బ్లెస్సింగ్స్ ఆగిపోయావేమో కానీ ఈ ప్రతికూల పరిస్థితిలో ఈ కేరీతి అనుభవంలో నీ వెళ్ళటం ద్వారా నీ ముందు గొప్ప దీవెన దాచబడి ఉంది ఆమె నేను చెప్దాం అందరం ఎందుకంటే నైన్టీ నైన్లో మా సేవ ప్రారంభించినప్పుడు మేము కూడా వేరు చేయబడ్డామండి మేము కూడా వెలివేయబడ్డాం మేము కూడా చాలా ఒంటరి వారం అయిపోయాం మాకంటూ అందరూ ఉన్న ఏమీ లేని వారం అయిపోయాం తల్లిదండ్రులు బంధుమిత్రులు రక్త సంబంధికులు స్నేహితులు అందరు విడిచిపెట్టేశారు దేవుడు మమ్మల్ని అరణ్యంలోకి వెళ్ళి సేవ చేయమన్నప్పుడు లోకమంతా మమ్మల్ని విడిచిపెట్టింది తల్లిదండ్రులు ప్రియులు ఆప్తులు అనేవారు విడిచిపెట్టారు కానీ ఈ అరణ్యంలోకి ఎందుకు పంపుతున్నావు ప్రభు ఎందుకు మా జీవితం అని మేము ప్రశ్నించలేదు కాని కేరీతు వాగు దగ్గర ఏలియా దాక్కున్నట్టు మా జీవితంలో అరణ్య రోదనతో మేము కన్నీరు కార్చాం ప్రభు మాట వినే చూడండి ఈరోజు ప్రపంచంలో ఎన్నో స్థలాల్లో దేవుడు మమ్మల్ని వాడుకుంటున్నాడు ఈ విజయానికి మా జీవితంలో ఎన్నో కీర్తి అనుభవం లాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ నువ్వు అనుకుంటావు పట్టింది బంగారం కావాలనుకుంటావు నీ ప్రాపర్టీ మ్యాటర్ వెంటనే విజయం కావాలనుకుంటావు నీ సేవలో గొప్ప ఘన విజయాన్ని సాధించాలనుకుంటావు నీ విశ్వాస జీవితంలో నాకెందుకు ఈ వేదన నేను ఎందుకు భరించాలి నాకంటూ గమ్యం లేదా అనుకుంటావు కానీ నా ప్రియ తల్లి నా ప్రియ సహోదరి నా ప్రియ సహోదరుడ ఈ కేరీతు అనే వాగు ఏలియా ఏ విధంగా అక్కడ నిలబడ్డాడో మా జీవితంలో ఆ చేదు ఎక్స్పీరియన్స్ మేము ఎట్లా అనుభవించామో నువ్వు కూడా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా వెళ్ళినాక నీ యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని ఆపే శక్తి ఈ భూమి మీద ఎవరికీ కూడా లేదు అని ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకంటే ఈ ఈ చేదుని అనుభవించటం నీకు ఇబ్బందిగా ఉండొచ్చు నువ్వు అనుకున్నది జరిగినప్పుడు నీకు ఇబ్బందిగా ఉండొచ్చు ఏలియా దేవుడు చెప్పింది చేయి దాగి ఉండి ఒక కాకు కులం కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాడండి ఒక ప్రవక్త అంటే దేవుని మీద తప్ప దేని మీద ఆధారపడినటువంటి స్థితి కొన్నిసార్లు మనుషులు నమ్ముతావు ఆప్తులు నమ్ముతావు ప్రియులు నమ్ముతావు బంధువులు నమ్ముతావు స్నేహితులు నమ్ముతావు అందరు కూడా నిన్ను విడిచిపెడతారు ఎందుకంటే నువ్వు సపరేట్ కావాలనేది దేవుని చిత్తం నువ్వు వెలివేయబడాలనేది దేవుని చిత్తం నువ్వు ఒంటరి వాడివి ఒంటరిదాని కావాలనేది దేవుని చిత్తం నీ కుటుంబంలో నీ జీవితంలో ఆ యొక్క భయంకరమైన పోరాటం కూడా వెళ్ళ వెళ్ళాలని ఆ ప్రతికూల పరిస్థితిని నువ్వు అనుభవించాలనేది దేవుని చిత్తం ఎందుకంటే ప్రతికూల పరిస్థితి తర్వాతనే నీకు ఒక గొప్ప బ్లెస్సింగ్ అనేది దాచబడి ఉన్నదమ్మా ఎందుకని రోజుల్లో క్రైస్తవ సంఘాలు మర్చిపోతున్నాయి క్రైస్తవ సంఘం ఎట్లా తయారైందంటే ప్రభు ఇది కావాలి అది కావాలి కానీ నేను చేదుగుండా వెళ్ళను కానీ నాకు బ్లెస్సింగ్ కావాలా నేను ప్రతికూల పరిస్థితిని అనుభవించను నాకంటూ ఘన విజయం కావాలి లేదు సహోదరి చూడండి కొన్నిసార్లు మన విజయాలలో ఎన్నో ఫెయిల్యూర్స్ వస్తాయి కానీ ఖచ్చితంగా దాని వెనక నీకంటూ భవిష్యత్తు ఉందనేది ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకంటే ఏలియాకి కర్మేలు పర్వతం ఎక్కక ముందు 
బయలు ప్రవక్తల మీద విజయాన్ని పొందక ముందు మొట్టమొదటిగా దాగి ఉన్న స్టేషన్ ఏంటంటే కేరీతు స్టేషన్ దేవుని బిడ్లారా ఈరోజు నీ వ్యాపారంలో ఆత్మీయ జీవితంలో కుటుంబ యాత్రలో ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో మరొక మరొక విషయాల్లో నీవు ఒక ఉన్నతమైన మెట్టుకు ఎక్కక ముందు నువ్వు కేరీతు అనుభవంలోకి వెళ్ళాలని ఈ రాత్రి ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడా ఇక్కడ సంధ్యా రాణి అనే సహోదరి ఉందండి నీ పేరు సంధ్యా రాణి నీ కుటుంబంలో భయంకరమైన ఆర్థిక పరిస్థితులతో బాధపడుతున్నావు సంధ్యా రాణి ఒక పక్క నీ భర్తతో పోరాటం ఉంది ఒక పక్క ఆర్థికమైనటువంటి అప్పులు ఎక్కువైపోయాయి ఒక వ్యాపారం నీ కుటుంబం స్టార్ట్ చేసింది దాంట్లో నష్టం వచ్చేసింది ఈరోజు చల్లా చెదురైన అనుభవంలో కృంగిపోయిన స్థితులు ఇక్కడ నిలబడ్డావు ఎవరా సహోదరి నిలబడి నీ చెయ్యి పైకెత్తూ దైవ జనుడు నీ కొరకు ప్రార్థించబోతున్నాడు ఈమెతో పాటు మరొక స్త్రీ ఉందండి నీ కుటుంబం చాలా ఉన్నతంగా వ్యాపారం చేస్తున్నావు ఆ బిజినెస్లో లాస్ ఆర్థికంగా లాస్ కుటుంబ పరమైనటువంటి లాస్ మంచి చదువుకున్నావు పెద్ద వ్యాపారం ఉంది నీకు అయినా ఈరోజు ఈ సహోదరుతో పాటు ఆమె కూడా ఉంది నీ పేరు సంధ్యా రాణి దేవుణ్ణితో మాట్లాడుతున్నాడు టీవీ ముందు కనపడుతాను ప్రజల ముందు కనపడుతున్నాడు అనుకోవద్దు ప్లీజ్ ఈరోజుగా నిలబెడితే నీకు ఉన్న ఈ చేదు వెనక ఈ ప్రతీకార పరిస్థితి వెనక గొప్ప విజయాన్ని పొందబోతున్నావు దైవజనుడు నీ కొరకు ప్రార్థించబోతున్నాడు కళ్ళు మూసుకో తల్లి చేయి పైకెత్తు హోలీ స్పిరిట్ హోలీ స్పిరిట్ ఆ చేదు ఇప్పుడే మధురంగా మారిపోవాలి పట్టుకోండి ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఆ చేదు ఇప్పుడే మధురముగా మారిపోవను గాక మధురముగా మారిపోవను గాక పట్టుకోండి వెనకాల సహోదరుడు ప్రసాద్ రావు అనే సహోదరుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు నువ్వు కూడా బిజినెస్ ప్రారంభించావు ఆ బిజినెస్ ఒక మంచి లెవెల్లోకి వెళ్ళి సడన్ గా బ్రేక్ డౌన్ అయింది నీ కుటుంబంలో నెమ్మది లేదు ఇప్పుడు అప్పులు ఎక్కువైపోయాయి ఎవర సహోదరుడు లేచి నిలబడు దైవజనుడు ఈరోజు ప్రార్థన చేస్తాడు నీ కుటుంబంలో ఒక అద్భుతం జరగబోతుంది చేతులు పైకెత్తున్నాను ఇక్కడ నిలబడ్డాడు ఈయనతో పాటు వెనుక భాగంలో కూడా ఈ పేరు కలిగిన వ్యక్తి ఉన్నాడు లేచి నిలబడి చేతి దగ్గర ఉన్నావును నీ చేతులు పైకెత్తు ఈరోజు నువ్వెవరో నేను చూస్తారో అనుకోవద్దు ప్రభు అద్భుతంగా నేను దీవించబోతున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ అప్పుల బంధకాలు మానసికమైన వత్తులు ఇప్పుడే తొలగిపోను గాక ఇప్పుడే ఆ ప్రసాద్ రావుని తాకు ప్రభు వెళ్ళి ఆ అప్పులనే కాడి ఏసు నామంలో విరిగిపోవను గాక పట్టుకోండి వెనకాల గట్టిగా చప్పటి కొట్టి దేవుని మయం పరచుదాం ఎందుకంటే దేవుని బిడ్లారా ఈ కేరీతు అంటే వేరు పడ్డం ప్రతికూల పరిస్థితి మా జీవితంలో ఉన్న ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో ప్రభు మమ్మల్ని కనికరించి ఆయన చెప్పినట్లు ఆ సమయంలో మేము విన్నందుకు దేవుడు ఈరోజు మమ్మల్ని స్టేజ్లోకి తీసుకొచ్చాడు తల్లిదండ్రులు బంధుమిత్రులు అందరు విడిచిపెట్టినప్పుడు ఒంటరి స్థితిలో ఏమి తెలియని తోచని స్థితిలో దేవుడు అన్నాడు అరణ్యంలోకి వెళ్ళి సేవ చేయండి అడవిలోకి వెళ్ళి సేవ చేయండి ఎందుకు ప్రభు అరణ్యంలో దాగి ఉండే అనుభవం ప్రజల మధ్యలో సేవ చేయాలా లేదు నేను చెప్పింది మీరు చేయమని అన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆయన చెప్పినట్లు మేము చేయటం ప్రారంభించాము దేవుని బిడ్లరా ఈ అనుభవంలో ఎన్నో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఆకలి దప్పులు అనారోగ్యము ఒంటరితనము మానసిక ఒత్తిళ్ళు మనుషుల మీద ఆనుకోకుండా దేవుని మీద ఆధారపడే స్థితి ఈ స్థితిలో మమ్ములని ఆ అనుభవంలో నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి లేపింది ఎవరంటే మేము ప్రకటిస్తున్న ప్రభుని సుక్రీస్తు ఈరోజు ఘన విజయాలు నీకు కావాలా ముందున్న విజయం పొందుకోవాలా నీలో ఉన్న ఆత్మ అపవాదిత యుద్ధం చేయాలా తప్పకుండా నీ వేరు పడే అనుభవం ఉండాలి కేరీతు అనుభవం ఒత్తిడి అనుభవించే అనుభవం ఉండాలి ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉండాలి ఇది ఉన్నప్పుడే నీ దగ్గర 
ఆ ఆ యొక్క పరీక్షలో నువ్వు నెగ్గినప్పుడే ఖచ్చితంగా దేవుడు నిన్ను ముందుకు నడిపిస్తాడండి డెబ్బై వేలు మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఒక అతను ఇవ్వలేదు నాకు ఈ టీవీలో ఈ కార్యక్రమాన్ని చూసి ప్రభా నీకు ఇంత ఇస్తానని అనుకున్నాను అనుకున్న మూడు రోజులకే తెచ్చిచ్చాడు స్పాన్సర్ చేశాను టీవీలో కార్యక్రమాన్ని చూశాడు స్పాన్సర్ చేస్తానని అనుకున్నాడు దేవుడు మూడు రోజుల్లోనే ఆయనకి ఇవ్వాల్సినటువంటి ధనాన్ని ఇచ్చాడు పోయిన సంవత్సరంలో ఇదే సభల్లో నేను ఐదు వేలు స్పాన్సర్ చేశాను నాకు యాభై వేల రూపాయలు అప్పు తీరిపోయింది ఐదు వేలు స్పాన్సర్ చేసిందట యాభై వేలు అప్పు దేవుడు తీర్చిందట అందరికి వందనాలండి ఒక అతను నాకు ఐదు నెలల నుంచి డబ్బులు ఇవ్వాలి ఒక లక్ష రూపాయలు రోజు అడుగుతున్నా ఫోన్ చేస్తున్నా ఎత్తాను ఇది ఇవ్వటం లేదు రాత్రి అక్కడ మూడు వేల రూపాయలు ప్రామిస్ ఇలాంటికి డోన్ చేసి ఇక్కడ వచ్చి కూర్చున్నాను ఫోన్ చేశాడు ఇవాళ లక్ష రూపాయలు ఇచ్చాడు మళ్ళీ ఇవ్వాలి వచ్చి ఇంకొక మూడు వేలు ప్రామిస్ ఇలాంటివి చేశాను గట్టిగా చెప్పలు కొట్టి దేవుని మహింపడదాం ఐదు నెలల నుంచి లక్ష రూపాయలు ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళు ఇవ్వలేదట స్పాన్సర్ చేశాడు ఆయనే ఫోన్ చేసి ఆయన ఆయనకి ఇవ్వాల్సిన ధనాన్ని ఇచ్చాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక దేవునికి వందనాలండి నా పేరు సుమలత నాకు పోయిన సంవత్సరం ఇదే నెలలో ఆగస్టులో డెలివరీ అయింది సిజారైన్ అయింది ఇది అక్టోబర్ నెల వచ్చే లోపల నడుము కింద గడ్డ వచ్చిందండి ఈ మీటింగ్స్కి వచ్చే ముందే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చూపించుకున్నాను ఇది మళ్ళీ సిజారైన్ చేయాలమ్మా తగ్గదన్నారు లాస్ట్ రోజు ఇక్కడికి వచ్చి ప్రేయర్ చేసుకొని ప్రామిస్ ల్యాండ్కి ఇచ్చానండి మూడో రోజే ఆ గడ్డ సిజారైన్ పని లేకుండా పగిలిపోయిందండి గట్టిగా చెప్పలు కొడదాం దేవునికి ఇవ్వడానికి ఆమె దేవునితో నిబంధన చేసుకుంది ఆపరేషన్ లేకుండా దేవుడు ఆమెకి విడుదలను ఇచ్చినాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ప్రైజ్ లాడండి నా సాక్ష్యం ఏంటంటే మా మొదటి పాపకి ట్యూమర్స్ అంటే గడ్డలు వచ్చి చనిపోయింది అనమాట నేను పాస్ట్ గారికి చెప్పి ప్రార్థన చేయించుకున్నాను ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా ఫ్యూచర్లో పుట్టే పిల్లలకు కూడా అలా వస్తుందేమో అని మాకు చెప్పారు కానీ దేవుడి మీద నమ్మకంతో పాస్ట్ గారికి చేస్తే వారు ఏం కంగారు పడద్దమ్మ సంవత్సరం కల్లా నీకు చక్కటి బాబుని దేవుడు ఇస్తాడని చెప్పారు అదే విధంగా నాకు సంవత్సరం లోపు బాబుని ఇచ్చారు మేము మహబూబ్ కాలేజీలో పదమూడు వేల రూపాయలు ప్రామిస్ ల్యాండ్ కి స్పాన్సర్ చేశాం మహబూబ్ కాలేజీలోకి వెళ్ళి దేవునికి స్పాన్సర్ చేశాడు మగ బిడ్డతో దేవుడు ఆమెను ఆస్వాదించాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గట్టిగా చెప్పలు కొడదాం రాత్రి మేడం గారు చెప్పిన తర్వాత తొమ్మిదిన్నరకి నేను నా జేబులో ఉన్న వెయ్యి రూపాయలు ఆ కలవరి స్థల కాడికి వెళ్ళి కట్టాను సాయంత్రం ఈ రోజు సాయంత్రం ఐదు గంటలకి ఒక అధికారి నాకు ఫోన్ చేసి నీవు కట్టవలసిన డబ్బులో పదివేల రూపాయలు తగ్గించి కట్టమని చెప్పాడు దేవునికి వెయ్యి రూపాయలు స్పాన్సర్ చేశాడు పదివేల రూపాయలు దేవుడు ఆయనకి ఇచ్చున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక దైవజీన్ రాలి ఈ రోజు చెప్పిన వాక్యం కేరీతి వాగు నుండి సారేపత్తు సారేపత్తు నుండి కర్మేల అనుభవంలోనికి వెళ్ళి మనం గొప్ప చేయాల్సి వస్తామని చెప్పారు చాలా బాగుంది వాక్యం ఎంతో ఆత్మీయంగా బాగుంది ఎన్నో సంఘటనలు చెప్పారు తెలియని సంఘటనలు ఎన్నో చెప్పారు నిజంగా ఇక్కడ దేవుని ఆత్మ చూశానండి నిజంగా ఎన్నో కార్యాలు ఎన్నో ఎన్నో అబ్బుటి కార్యాలు ఆశ్చర్యకార్యాలు చూశాను షారన్ సిస్టర్ వాళ్ళని గుంటూరు దేవుడు నడిపించినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అదే కాకుండా గుంటూరు నగరానికి దేవుడు అద్భుతంగా దేవుడు నడిపించారు అందుని బట్టి స్థుతులు చెప్పుకుంటున్నాము కానీ ఈరోజు ప్రత్యక్షంగా ఎన్నో కార్యాలను మేము చూసాము దేవుడు ఉన్నాడని మేము బలంగా విశ్వసిస్తున్నాము చాలా అద్భుతంగా జరిగింది ఇంతటి గొప్ప కార్యం మేము మా లైఫ్లో చోటు ఇదే మొదటిసారి ఇంకొకటి మాట ఏంటంటే గుంటూరు ప్రజలు పరిసర ప్రాంతం ఉన్న ప్రజలందరూ చేసుకున్న అదృష్టంగా భావిస్తున్నాము వీళ్ళు నాలుగు రోజులు పెట్టారు నలభై రోజులు పెట్టినా కూడా తక్కువగానే ఉంది మాకు ఈ సభల వల్ల నేను ఒక అన్ని జనాన్ని అద్భుత కార్యాలు సూచికి జరగటం చూసి నమ్మి నేను లైవ్లో ఇక్కడ సభలకు రావడం జరిగింది దీనివల్ల అనేకులు రాష్ట్రంలోని నలుమూలల నుంచి అనేక జనులు వచ్చి రక్షణ పొందుతున్నారు స్వస్థత పొందుతున్నారు ఆదిమ సంఘ కాలంలో అపోస్తుల కాలంలో దేవుడు ఏ విధంగా అయితే వాడుకున్నారో ఈనాడు కూడా దేవుడు దైవ శాఖలను అలాంటివంటి శక్తివంతమైనటువంటి ఆత్మ చేత అభిషేకం చేత నిలబెట్టుకొని భూలోకమున తల్ల కిందులు చేయగలిగినటువంటి మరి సేవను ఈ లోకంలో నిజమైనటువంటి దేవుడు ఏసు ఏసు తప్ప వేరొక దేవుడు లేడు అని రుజువుపరచగలిగినటువంటి శక్తివంతమైన ఉజ్జీవముతో కూడినటువంటి మహోత్సవ కోరికలు ప్రపంచానికి నిజమైన దేవుడు ఏసు అని చాటి చెప్పే విధంగా దేవుడు అద్భుతంగా జరిగించాడు దేవుడి నామానికి మహిమ మా గుంటూరు జిల్లాకి అయ్యగారు రావడం మేము గొప్పగా భావిస్తున్నాము యేసు ప్రభు ఈ ఏరియాలో వచ్చిపోయినట్టుగా ఉంది ప్రజెంట్ జనరేషన్స్కి అయితే చాలా యూస్ఫుల్ ఇది 
ఏమో దేవుని నమ్మరు ఈ కంప్యూటర్ జనరేషన్స్ లో అయితే కానీ యాజ్ ఏ యూత్ గా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ లైవ్ లో ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసినాక దేవుణ్ణి రుచి చూడకుండా వెళ్లే వాళ్ళంటూ ఎవరు ఉండరేమో ఉండరు కూడా ఎందుకంటే ఆయన ప్రేమని ఆయన ఆప్యాయతని ఎలా చూపిస్తారంటే సిస్టర్ గారు ప్రవీణ్ కుమార్ గారు అది అసలు వర్ణించడానికి కూడా ఇది లేదు కానీ మేము చాలా అద్భుతాలు పొందాం వీటి వల్ల ఈ ప్రోగ్రాం వల్ల యూత్ చూసిన వాళ్ళందరూ తప్పకుండా ఏ సైన్ సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించి అంతి దినాల్లో తప్పకుండా మీరు గనక ఏ సైన్ రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తే చివరి దినాల్లో తప్పకుండా పర్లోక రాజ్యం చేరుతారు దయచేసి మీ జీవితాన్ని మాత్రం నాశనం చేసుకోవద్దు పోస్తులు చేసిన పరిచయం జరుగుతుంది కానీ భారతదేశం క్రీస్తు దగ్గరకు వస్తుంది ప్రకటించే ప్రభునే సుక్రీస్తు సహోదరుల సహోదరి ఈ సభలు కేవలం క్రైస్తవులకి పరిమితమైన సభలు కాదు కానీ ఏసు క్రీస్తు ప్రభు నీ పాపాలను కూడా ఈ రాత్రి క్షమించాలనుకుంటున్నాడు